hard for me because there's all this stuff I want to, I just want to share everything all of the time. Первый день для меня будет тяжелым, потому что так много всего хочется рассказать и все сразу хочется рассказать. I did have some some follow-up thoughts to our conversation about handshakes yesterday. Вы знаете, вчера побеседовал с вами о рукопожатии, я потом еще размышлял об этом. And that is um, saying hello to people in this culture is different than saying hello to people in America. I come into class one day and I see you in the morning. I say hello. Например, вот заходя сюда в аудиторию утром, я вижу вас и говорю здравствуйте. And then during the break, if we happen to cross paths in the hallway, I'll say. А затем мы можем с вами в течение дня где-то в коридоре встретиться, я опять вам говорю привет. And then if we run into each other, you coming out of the bathroom, I'm going to the bathroom, I'll say, oh hey. А потом опять я там захожу в туалет, вы выходите, я вам говорю, о привет. It's just natural. It's a it's a greet. It's it's a greeting to when you make eye contact. So, for us, it's natural to be constantly greeting each other because it's a greeting every time, a greeting of a person when you meet him with the eye contact. This gets me in trouble a lot here. No, из-за этого у меня часто бывают здесь неприятности. As I say hello to people several times in the day. Получается, что я несколько раз здороваюсь с человеком в течение дня. And they answer with. А они мне отвечают. I'm very good at saying that because I hear it all the time. Yeah, эта фраза хорошо получается на русском языке, потому что я ее постоянно слышу в своей жизни. Because, because to you, culturally here, the first hello is 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 a way to say I I see you. Потому что для вас в вашей культуре вот первый раз, когда вы говорите привет или здравствуйте, это признание того факта, что я вас увидел уже сегодня. And to say it again, means I forgot that I've seen you. And of course, that's disrespectful. How could you forget that? My Russian teacher actually said she likes our way better. Мне учительница русского языка моя говорила, что ей больше нравится, как у нас это в нашей культуре. Потому что она говорит на, на работе, я даже нервничаю, потому что в течение дня уже забываешь, с кем ты здоровался, а с кем нет. Hello, потому что не поздороваешься, обидятся, говорит тоже. Но это не не только дело в этом. Дело не в том, чтобы здороваться один раз в день. Потому что я сам был свидетелем, когда люди по несколько раз в день здороваются. Вы знаете, я еще для себя не определила вот этот у вас волшебный промежуток времени, который должен пройти, пока вы наконец-то посчитаете, что можно повторно в течение дня поздороваться. Я лично постоянно пробую, экспериментирую, когда же можно второй раз сказать «здравствуйте», чтобы это нормально восприняли. It's hard. Очень сложно. So these are all the stress things that happen to me when I'm thinking about every step. Вы знаете, такая для меня стрессовая ситуация, когда нужно вот так вот обдумывать каждый свой шаг, а для вас это все естественно просто. Потому что вы об этом даже не задумываетесь. Нормальные люди тоже, наверное, об этом не думают. Ну, а я думаю об этом. Okay, before we begin, ну ладно, перед тем, как начать сегодня, I want, it's, it's good to learn things. Я хочу сказать, что хорошо что-то новое узнавать. Especially when people come up to you on the streets and they say, "Hey, what do you think about whatever?" Особенно если к вам люди на улице подходят и спрашивают, что ты думаешь о том-то и том-то. You want to be prepared. Ну, и ты хочешь быть готов, да, ответить такому человеку. So I want to just remind you of a few things. Я хочу сейчас напомнить вам о нескольких вещах. Just in case. Somebody somewhere on Friday asks you what you know about. Просто на всякий случай, вдруг вот в пятницу вам кто-нибудь подобные вопросы задаст, и вы будете знать, как на них ответить. Just so that you'll be ready. Просто чтобы готовы были. If someone comes up to you on Friday and asks you, вдруг в пятницу кто-то к 
about what the two tax tasks were interpreting. It would be good to know that. And what are the two tasks for the interpreter? That's right. Um, it would also be really good to know what those words mean. And also what the word eisegesis means. To know the, the meaning of these words. If somebody comes up to you on Friday and is like, do you know the seven barriers that keep us from interpreting scripture, it would be good that you knew that. It would also be really good if he's like, do you know the seven rules for interpreting and interpretation of those scriptures? One of those was let the plain passages predominate. Um, I thought this morning's talk in, in, during the, the assembly was very good. And I thought it was a good example of that. We look at what what Cain brought, we look at what Abel brought, and we try to figure out what was wrong. And we try to say, like, well, maybe it's because they didn't bring their best. Uh, and we try to connect it with the law of the Old Testament. And those are all good guesses. But really we just need to let the simple passage predominate. And that was what? What did God say? А что Бог сказал? В чем там будет для нас простой, понятный отрывок? Да, седьмой стих. Если ты поступаешь хорошо, разве я тебя не приму? So the, the point is, he didn't do well in God's eyes, and he knew it. А, то есть главная мысль в том здесь, что он плохо поступил в Божьих глазах, и он сам об этом знал. Exactly how that looked, what the problem was, we don't know. В чем именно эта проблема состояла, как она выглядела, нам неизвестно. The plain passage helps us understand. Но понятный отрывок помогает нам понять, в чем была главная проблема. Okay, the rest of the things that you might need to know on Friday, we'll talk about at the end of class today. Также, что еще вам полезно будет в пятницу знать, мы как бы расскажем, вырежем сегодня к концу занятия. So remind me to do that. Напомните мне на всякий случай, если это нужно. Okay. А вот просто можно по Первый принцип Галины заключается в принятии слов Библии как слов самого Бога. А второй принцип Галины заключается за в том, что Библия это слово Божье. Это одно и то же Chapter 
В принципе, герменевтики, да, как Давайте я на перерыве посмотрю, But first of all, remember, this isn't, you don't need to be memorizing these from the book. But it says the, the first one is, the, the first assumption when, when approaching the Bible is that God has spoken. Но здесь говорится, что первое, что мы должны принять во внимание, когда подходим к изучению Библии, что а, Бог говорил, или Бог сказал. И второе, это главный пункт, что Библия – это именно э, изложение Божьей воли. Не просто Божье слово, а изложение Божьей воли. So, to approach it and say, yes, this is God's word. So, то есть, с одной стороны, мы говорим, да, это Божье слово. But more than that, I believe I can find God's will. Но я еще могу в нем найти Божью волю. Uh, hold on, Maxim. Сейчас, Maxim, начал вопрос. Айс, да? Айс, да? Вы смотрели? Что я посмотрел? It might be. Who knows what this man will ask? Может, важно. Может, нет. Кто знает, о чем вас этот человек спросит? Кто знает, 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 All right, everybody's doing good. Yeah, we do. We do. All right. Before we completely change topics from yesterday, I want to kind of follow up with another concept of culture that's very that really influences how we read the Bible. Я хочу вспомнить еще одну концепцию культурной жизни, которая очень сильно влияет на формирование Библии. Это то, что относится тоже к культурным нравам или культурным устоям. То есть это то, что человек делает подсознательно, даже не думая об этом. What is collectivism? What is individualism? Let's take that a step further now. Давайте теперь пойдем немножко дальше. What is a collectivist culture and an individualistic culture? А что такое культура коллективизма и культура индивидуализма? Общественное мнение подавляет твое личное мнение. Окей. Okay. Это какая культура? Коллективизм. Еще кто -нибудь? Общие взгляды. Это один из аспектов, где надо. Это один из аспектов, где надо. Окей, я думаю, я думаю, что все эти вещи мне понравились. Да, все как бы хорошо, но это еще ближе. Один за всех и все за одного. Да? Uh, okay. Any other thoughts? Еще мысли есть? Коллективизм. Что такое коллективистская культура или культура коллективизма? 
Okay, that certainly takes part of it, right? Like a child's dart, then you can. Um, Совместное решение вопросов, как по типу братский совет. So in in general, here's and we've already we've said said these in different ways. But a collectivist a collectivistic culture emphasizes the needs and goals of the group. Она подчеркивает и прежде всего учитывает цели группы в целом. И для нее желание как бы группы в целом, группы людей важнее, чем желание индивидуума или цели индивидуума. То есть цель коллективно важнее цели индивидуальной. Which has, which follows through, or which um, is connected with. It doesn't matter what I think. It's important what everyone else thinks. То есть вот это подводит нас к таким мыслям, как не важно, что я думаю, главное, что думают все вместе. However, an individualistic culture emphasizes the needs and goals of the individual as a подчеркивает нужды и цели индивидуума more than the needs and wishes of the group. больше чем нужды группы людей То есть на первое место выходит нужды и цели индивидуума а не группы which culture is the United States какая культура сейчас Соединенных Штатов Сто процентов. Без вопросов. Yes. Да. And what culture is most of Europe, would you say? А как вы думаете, большинство стран Европы, какая культура там? It's going to be, I mean, it's not going to be the same everywhere for every city oh. even, but можно сказать, что там немножко есть разнообразие, да, разнообразие, даже в разных городах может быть отличаться. Но если брать в целом, Европа тоже довольно-таки сильно пропитана культурой индивидуализма. What is а Украина? Okay. И что надо подать на коллективизм, значит, Советского Союза. Но получили такой индивидуализм дикий, можно сказать. Okay. Нам до сих пор очень сильно по советской системе. Все министерства работают по правилам. По крайней мере, ностальгия, наверное, по этому. Еще раз. Ностальгия, наверное, просто больше. Не, не, не более того, что случилось в то время. Но это прям... My opinion, my brain is kind of stuck in the middle. And it's not that you have to be one place or the other. Just, but I see Ukraine feels stuck in the middle. There is most what was the Soviet Union? Культура в Советском Союзе какая была? Коллективизм или индивидуализм? Конечно, обязательно. Даже как бы что происходило? Бралась группа стран, да, и страны объединялись чуть ли под ложным, как один для всех и все за одного. And maybe one of the reasons for for the failing of the Soviet Union is that it was a forced collect collectivism. When, when someone else decides this is how you feel and this is what you're going to do. Когда за тебя кто-то другой решил, так ты должен поступать так и ты должен чувствовать себя именно так. But There is a whole generation of adults in Ukraine now who have grown up in an independent Ukraine. 
Но сейчас в Украине появилось новое поколение уже взрослых людей на данный момент, которые уже э, не жили в Советском Союзе. Who have had access to the whole world and what their traditions are. И которые уже получили доступ, можно сказать, к интернациональной информации, к тому, что происходит в других, э, других странах. Who have grown up on the propaganda of Hollywood. И как, это население уже выросло, это поколение уже выросло больше на пропаганде Голливуда. Кто пропагандирует Голливуд? Он пропагандирует индивидуальность. For something, he wants something, and the movie is about how he gets it. По сути, сюжет любого фильма это что у человека есть какая-то мечта, и в результате он ее достигает. Yeah, that is that is the message of individualism: is follow your dreams, what you think is most important. Именно это и пропаганда индивидуализм, и иди за своими мечтами, за тем, что важно для тебя. And so here we are in Ukraine, where the younger generation that feels very much individualistic. Итак, что получается в Украине? Молодое поколение. Оно очень сильно напряжено в сторону индивидуализма. Their parents see both sides pretty fairly, I think. А родители, я думаю, пока что довольно-таки объективно видят обе стороны. And what I mean by that is the last generation of the Soviet Union. Я имею в виду последнее поколение, которое жило при Советском Союзе. Who have experienced both and seen the value in both. Были как бы так сказать среднего возраста на переломе, да, которые Часть времени прожили там, и уже какое-то долгое время живут предатели. Uh, parents, ну, а есть еще их родители. Которые считают, что только коллективизм должен быть прожитым. Только мы должны друг друга и заботиться. И дело не во мне лично, дело должно быть в общих интересах. Um, now, We're not talking about what's right or wrong, really. Мы сейчас не говорим о том, что правильно, а что неправильно. And I think that both sides, there are there are aspects in both sides that are important. И я думаю, и с той и с другой стороны есть важные аспекты. But we have to be aware of the fact that the Bible was written in a collectivist culture. Но мы должны осознавать, что Библия была написана при культуре коллективизма. Which culture describes the church today? Which one describes the church? А какой культурой сегодня можно описать церковь? Какая культура из этих сейчас церкви? I'm not asking which one you think it should describe. Ну, а если честно, я не спрашиваю вас, как вы думаете, какой она должна быть культура. But looking around, а реально, посмотрите на церкви вокруг. Как вы оцениваете? Какая больше а, все-таки структура в церквях, в общинах, коллективизм или индивидуализм? In the middle of these two, I see the church in Ukraine in the middle of. Ну вот точно так же я считаю, что Украина где-то находится по отдельнее между этими культурами. Я думаю, что если брать украинские церкви, где-то по отдельнее между этими культурами находится. Because if you are training a child from the time he's a child that you are the most important, your dreams are the most important, where does that leave that child? Потому что если вы с детства будете ребенка воспитывать, постоянно ему убивать, что ты самый важный, твои мечты самые важные, к чему это приведет ребенок? Тогда он, он решит, что его личное счастье это самое важное. И у нас в церкви еще целая эпидемия церквей, которые очень индивидуалистские. They... If they don't like what's happening at their church, they'll change churches. И люди, если им что-то не понравилось, что у них в церкви происходит, они просто меняют церковь. They shop churches when they move town. То есть можно подумать, что когда человек переезжает в другой город, он идет выбирать церковь как за покупкой. I don't like the preacher here. Да, тут мне проповедник не нравится. The youth group is not large enough to support the children. 
небольшая, недостаточно детей. And so I'll go to another one. Да, yes. пойдем yeah, искать, потому что важно, чтобы мне подходило. Um, now, we are all, all of us are affected by a individual and individualistic influence. Понятно, что нам всех, нас, вот этот индивидуализм, эта культура индивидуализма оказывает влияние. It's just, it's true, it's part of the culture, it's это part просто of the local culture. факт, это часть культуры, и неотъемлемая часть. So how does that affect our study of the Bible? Но как это влияет на наше изучение Библии? Right. Uh, most certainly, the Bible teaches collectivism. Um, but what's different about the Bible and the Soviet Union? Но что очень сильно отличает Библию от Советского Союза? There's only one thing. No, the difference, the, the one difference I've observed. You don't have to tell me if you disagree. This is my opinion. Is that the New Testament values the individual? Я как бы вижу, что в Новом Завете, Новый Завет ценит индивидуума. Мы говорим о теле Христов, но мы говорим, что у каждого человека есть своя роль в этом теле. Но там такой подход, да, мы все разные, и это замечательно. То есть и идет оценка человека, то есть как бы оценивание человека, ценится человек за то, что что у него есть, но мы все должны стремиться к одной цели. Us, но если мы концентрируем свой взгляд только на себе, uh, мы так начинаем думать, что все мы должны примерять на себя. That is, we read the Bible and we say, what does this mean to me? Which, which is a funny It's a funny question in a Bible study. Я вам скажу, что это немножечко смешной вопрос для человека, изучающего Библию. We open the Bible, we read a parable, let's say. Например, мы открываем Библию, мы читаем какую-то притчу. The first question is, what does this mean to you? И первый вопрос, что для... Вот иногда человек открывает Библию, читает притчу и спрашивает людей, что для вас это значит? Uh, it doesn't matter what it means. Какая разница, что для вас это? That's the wrong question to start with. Это вопрос. Вообще, изначально неправильная постановка вопроса. And so it's important to remember that we generally, uh, today, approach the Bible thinking about me and God. То есть, смотрите, мы сегодня подходим к чтению Библии, прежде всего, задаваясь вопросом об отношениях моих с Богом. But the people in the Bible approach their relationship with God as we and God. А люди, которые жили во времена, когда писался Новый Завет, или когда писали Библию, больше думали, когда размышляли об этом, об отношениях их с Богом. Jesus is not your personal savior. Иисус не ваш личный спаситель. Jesus did not die for you personally. Он не умер для, за вас лично. He died for the world. Он умер за весь мир. He died for his church. Он умер за свою церковь. Uh, you are a part of that, but you are not You are not the center of attention. Вы один из этих людей, но не вы центр его внимания лично. that is what we're taught. Is Jesus is my best friend. Но это то, что мы сегодня слышим, что Иисус мой лучший друг. And of course, it's, it, we're not. I don't want to talk extremes here. It's not that that's incorrect. И я не хочу, конечно, подать в другую крайность и говорить, что нет, это вообще не так. But it, it affects how we look at the Bible, how we look at God. Но такое восприятие меняет наш взгляд на Библию и на Бога. Does anyone know without looking Jeremiah 29:11? Кто нибудь знает без того, чтобы открывать Библию, Бытие, Еремия 29:11 стих? No, you'll recognize it. Oh, that's fine. 
Open to Jeremiah 28. Yes. Okay, I know the plans I have for you, says the Lord. How do we usually use this verse? For example, Okay. What else? Еще как можно применить практически? Моя воля благая, добрая для вас. Если поступать, буду счастлив. Не Для кого вас? Для читающих. Это слова Бога. Right. What else? How do you use this verse? Еще как как вообще использовать это? Right. Right. If somebody's going through a tough time, if they're battling cancer, we say, don't worry. Philippians 4, 13 says we can do all things through Christ Jesus. And Jeremiah 29, 11 says that God has plans for you. Or if you were in uh, Donetsk or Lugansk and you're were either in danger or you lost your apartment and you didn't even know what, where you were going to go next. You open this verse and you think, God has a plan for us, that is, a, in, 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 that is an individualistic way of looking at this verse. Let's think bigger. What is the context of this verse? These are the words of the letter that Jeremiah sent from Jerusalem to the surviving elders of the exile. So, and, and others. So, he's writing those who have been forcefully taken from their homes. And he says in Verse 4 and 5 and 6. Let's read that. And let's see what he says in verse 5. So he says, God 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 says, if we back up even further in the context, there were false prophets. And they were saying, don't worry, you're going to go home soon. You know, don't even worry about it, this is just a quick thing, it'll be over. And what does Jeremiah say to them? Get used to it. Have kids. Have to get married. You're and so it says in verse 8, don't let your prophets and your diviners, your diviners who are among you deceive you. So then verse 10. When 70 years are completed, I will visit you. 
тогда пройдут 70 лет, тогда я навещу вас. Он даже называет им число 70 лет. For I know the plans I have for you. Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас. Plans to give you. I have a future for you. I have hope for you. Другие вам говорят, у меня есть для вас будущее, для вас есть надежда. How is this different from the way we usually use it? Как теперь отличается для назначения этого стиха от того, что обычно мы слышим? Что? Чем? First of all, yeah, that's yeah. not real to us. Не для нас это написано. Кому написано? Jewish nation that was in captivity. So that's the direct context. Это прямой контекст этих слов. Они не могут себе представить, как это, они так надолго будут не у себя дома, и что Господь это допускает. Но тогда Бог дает им надежду. Вы не волнуйтесь, я за вами вернусь. У меня на вас есть планы. У вас будет будущее. So the direct, the read, the context of this verse is not about us. This context of this verse is not about us. This context of this verse is not about us. But let's even let's put our ourselves in their position. No, давай тут все-таки поставим себя на их место. Did anyone die during those seventy years? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь за эти семьдесят лет на руке умер? Of course. Они же на умирали. Did any children get sick? Как вы думаете, дети болели за это время? Yeah, probably. Um, yeah, a lot of bad things happened. То есть за это время много плохого произошло. Now those people could have, let's say, they received this letter, and ten years from then, uh, their ten-year-old child fell down and broke both their legs. Предположим, что люди получили это послание, прочитали его, проходит десять лет, у них родился ребенок, ребенку десять лет, да, и вот он падает и ломает обе ноги. They try to call the ambulance. Они вызывают скорую. And they remember there is no ambulance. Вспоминают, что нет то время еще скорой. The child suffers for weeks. Предположим, дитя очень сильно страдает. And then dies. Они идут и умирают. They go to Jeremiah and say. Они идут к Иеремии и говорят. God has a plan for my child. Но у Бога же были планы на моего ребенка. Plans to give him a future. Он обещал дать ему будущность. They wouldn't have done that. Народ, люди не поступили бы тогда в то время. Почему? Это была Эти слова понимали, что Бог говорит об их народе. Bad things can happen to people. That doesn't change the fact that God has a plan for our nation. Поймите, что плохие вещи иногда встречаются с отдельными, случаются с отдельными людьми, но у Бога есть план по отношению к народу своему. It's easier to understand verses like this when we understand the idea of collectivism. Намного легче понимать такие стихи, когда ты понимаешь, что такое коллективизм. God's promising His people something. Not me, brother. Um, so even if something happens to me, that doesn't make God a liar. So even if something happens to me, that doesn't make God a liar. So even if something happens to me, that doesn't make God a liar. So even if something happens to me, that doesn't make God a liar. So even if something happens to me, that doesn't make God a liar. So even if something happens to me, that doesn't make God a liar. So even if something happens to me, that doesn't make God a liar. To us directly. It's a nice thought, but it's out of context to say it's about us. Приятная мысль была бы отнести эти слова себе, но это называется вырывать стихи из контекста. But let's look at Romans 8:28. Давайте посмотрим на Римлянам 8:28. Who can quote that? Кто может процитировать это? Римлянам 8:28. 
Yes, everything works out to the good. How do we use this? Ah, этот стих мы обычно как используем, как трактуем. Если мы любим Бога, мы уверены, что все происходящее в нашей жизни нам во благо. Right. Давайте я немножечко еще дальше эту мысль проведу. Если я люблю Бога, тогда все, что будет происходить, будет содействовать мне ко благу. You, uh, someone lost their home in Donetsk. And they comfort themselves by saying, all things work out to the good. But then this person continues to live, and for the rest of their life, they never get a home back, they're in poverty, and they die miserable. Is God lying? Is Paul lying? This, the Bible was written to a collectivistic culture. All things work together for our good. And even though I might have a terrible life, God is working His plan and making all of these things come work together for the good. Бог все равно uh, свои планы воплощает жизнь даже через это, и в общем будет общее благо. Понимаете, очень трудно иногда дать определение тому, что такое благо, а нужно дать этому определение. Виктор Да, тут ключевое слово «любящий Бога». И... И еще ключевая, ключевая мысль, что действительно мы должны рассматривать э, благо духовное. Оно важно. Но не рассматривать по плоти, ничего. Там дальше конфликт об этом дальше Почти с 18 стиха начинаю и тянется к конфликту о надежде. Поэтому, а чего надеяться, если ты видишь, если ты не что-то имеешь? Имеется в виду, что в плане надежды, в контексте надежды мы достигаем плана, потому что Бог обещал. Verse 18 is a key verse here. And it's, it is the, sets up the context for verse 28. The present sufferings are not worth comparing to the glory. And contextually, I think we can take out all the rest of the verses and go straight to verse 28. Я думаю, затем можно все остальные тоже стихи взять и связать 28. Because we know that all that for those who love God, all things work together for the good. Притом мы знаем, что любящим Бога призваны по Его изволению все содействовать ко благу. But I want you, I, well, first of all. Давай. Я хотела сказать о том, что благо это конечная цель. Вот как раз тот стих и подтверждает. Самое главное это конечная цель, к чему приведут эти страдания. Человеку благо, конечная цель. Например, он пострадал, а ему благо, как Давид сказал, благо мне было, что я пострадал. То есть его раскаяние изменило его мышление. И пример тому наши переселенцы. Когда они жили в достатке, они не могли прийти к Богу, а сейчас эта ситуация их приводит к Богу. Некоторые спасаются. Но я сейчас хотел еще раз напомнить, о чем мы сейчас говорим. Мы, живя в нашей культуре, 
привыкли стихи читать и проецировать их на себя и думать, что они написаны именно об этом. So, yeah, мы можем What's говорить о духовных really благах, мы будем, можем говорить о том, что такое настоящее благо. Но все равно все остается за одной и той же орбите, что мы воспринимаем стихи, непосредственно адресованные мне. When we understand that the Bible was written to us, а когда мы понимаем, что Библия написана нам, it's a lot easier to understand when really bad things happen. Да, легче намного понять, когда в нашей жизни происходят действительно какие-то страшные вещи. How is there ever going to be any good coming from a plane crash where people die? Какое благо может произойти от авиакатастрофы, в которой умрет много людей? God's plan is much bigger than that plan. Но дело в том, что Божий план намного выше этой авиакатастрофы. Но он использует даже эту авиакатастрофу для блага нас, своего народа. So a, a, a mother who lost a child on that plane crash will open this verse and say, "How?" Но мать которая потеряла ребенка в этом авиакатастрофе, услышала такие слова, прочитала этот стих, скажет, как мне это будет поплатить. Но дело в том, что речь идет на более, как бы так сказать, намного дальше. Здесь говорится, любящим Бога во множественном числе, то есть народу, который любит Бога. When we understand the Bible is written to more than just me, it actually helps us understand a little bit more how to suffer through. Полная картина. Если мы перестанем понимать Библию просто как написано мне лично, нам намного будет понятнее много, что здесь написано. That's an interesting point. I hadn't thought about that. Это интересная мысль, я даже так не размышляла об этом. Why do we have that book? Но для чего нам оставлена эта книга? If it was all about Job, why do we? Если она только об Иове, для чего она нам? I mean, what if what if God did explain to Job, this is all happening to you. It's not fair, but it's it's to bless my people two thousand years from now. То если Бог сказал бы Иову, ну, то, что с тобой сейчас происходит, это несправедливо, но ты пойми, это дело для того, чтобы это стало благословением для людей, которые будут жить две тысячи лет спустя. All things work together for God's good in this situation. В такой ситуации все действует Божьему благу, да? А разве книга Иова не написана тут как показатель? Вот посмотрите все, что я могу сделать с человеком, чтобы все видели на уши. I think that's a fine, another... Это вполне можно сказать, и я не вижу, как это противоречит того, о чем мы говорим. Коллективист и индивидуалист. На чем заканчивается, на чем начинается индивидуалист, понятно. По поводу коллективизма. Этот коллектив начинается с общения, с церкви, с страны, с местности какой-то. Как определяются границы коллектива? Хороший вопрос. Подумайте об этом. Просто я о чем жду дальше вопрос. Спрашивал по поводу Иова, я спрашиваю по поводу псалмов. Когда Давид имеет личное отношение, отношение к поводу Бога, отношение человека с Богом. И тут идет индивидуализм. Тут никакого коллективизма нет. Как в этом? I was saying uh, earlier that I think there's a healthy mix of both. И я, по-моему, сказал, да, что на самом деле есть, должно быть здоровая, а, как бы, смесь и того, и другого. Бог, я же сказал, что Бог ценит индивидуума. И в Новом Завете говорится, насколько каждый человек важен для него. И об этом я сам хочу поговорить в пятницу на молитвенном собрании. We need to value that we are different. Что нужно нам ценить с вами то, что мы разные. Because that difference is what builds us up. Именно отличия наши помогают наседанию, помогают наседанию нашему. The difference, I think, and and I don't think we can say it just real simple right now. Но разница в том, что, хотя мне кажется, сейчас это просто с 
книжка просто сформулировать это не получится. But if we think that a certain person has a certain gift. Но если мы подумаем в таком ключе, что у человека какого-то есть определенный дар. Uh, let's say, uh, let's just use a preacher. Ну, возьмем в качестве uh, примера какой-нибудь проповедник. He has the gift of sharing God's word. Например, у него есть дар проповедовать Божье Слово. The gift of uh, communicating it with people in a way that other people can't. Да, так донести слово до людей, как у других это не получается. How can he be an individualistic preacher and how can he be a collectivist? Вот как этот проповедник, в каком случае проповедника можно назвать индивидуалистом, а в каком случае коллективистом? Как он должен себя вести? How does he use his talents for the group or for himself? То есть как он будет использовать свой талант для себя он будет его использовать или действительно он будет использовать его для людей. Right, right. But what would it look like if he was an individualistic preacher? Ну, а как бы, как бы это выглядело бы, если бы он был коллективистом? Uh, how would it look if he was an uh, No, but, right, but right. 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 So what if the church as a whole approached the preacher and said, we feel like we want you to talk more about this subject? Христиане церкви подошли к проповеднику этому и говорят, мы бы хотели, чтобы ты прочел проповедь на такую же тему. Preaching for what he wants to preach about, is he preaching for what his congregation needs? Is he preaching for himself and what he wants to hear? Or is he preaching to the group's needs? То есть он какие проповеди читает? Те, что он сам хочет, или те, что действительно отвечают нужда вообще? If a Christians come and say, we think you are too harsh, your personality is maybe even sinful. Или, допустим, какие-то члены общины подходят и говорят, мы считаем, что ты слишком жест что можно даже сказать, что ты грешно себя ведешь. Group, так вот, если его действительно беспокоит церковь, ну, община, тогда на него это произойдет, ну, как бы, на него окажет это влияние. Himself, а если его больше своя личность беспокоит, like тогда он начинает говорить. It doesn't matter what other people think. God мне, knows my heart. Мне не важно, что обо мне думают люди, главное, что обо мне думает Бог. Да? Мы слышим такие фразы, довольно часто от некоторых людей. Иногда мы сами такой соблазн имеем такие слова произнести. А мне не важно, что другие думают. Важно только мое отношение с Богом. Вот это очень крайне индивидуалистический подход взгляд на свое спасение. Do you, are you seeing the difference? Вы видите разницу? You can say no, this is not our Можете сказать нет, если не понимаете это. And I guess what I really want you to think about from this discussion И вот из нашей этой беседы я бы что хотел, чтобы вы поняли. And that's just um, what is the Bible to you? Что лично для вас Библия? Is it a personal message to you? Это личное сообщение или послание вам. And only you. И только вам. Is your relationship with God, me and God, not us and God? Какие у вас отношения с Богом? Это я и Бог или это мы и Бог? Um, are we caring about what other people think about what we do or what we say? Заботимся ли мы о том, как видят наши поступки, как видят нас другие люди? Or are we following the pattern of so many stories? I'm following my dreams, I'm following my desires. Или мы идем по пути такому избитому, когда для нас важно, что я иду за своей мечтой, и я иду только за своими желаниями. Let me give you a practical example. Приведу вам практический пример, после этого сделаем перерыв. I guess it's possible that you might know the person in this story. Uh, but 
история. I don't know the person in this story. Хотя я этого человека лично не знаю. So if you know who this person is, just keep it to yourself. Поэтому если вы вдруг кого-то узнаете, пожалуйста, не, не распространяйтесь об этом. But not long ago I heard about a Christian who really wanted to pursue his uh, career in football. Football. Недавно я услышал как бы об одном христианине, который очень хотел сделать карьеру в футболе. Uh, but that would mean whatever league he was a part of, he had to be gone. Like he would not be ever be able to be with the church on Sunday on Wednesday. Now he had a good point. And that is that. Uh, a lot of professions, we don't judge if the person can't be there on Sundays. He works at a factory, the schedule is set, rotation, he um, But a person who's pursuing football or something that's not considered as serious of a profession We say you shouldn't do that. Говорит, а вот говорите, что, нет, должен, uh, and I think the decision was made that he stepped away from the church to follow his football dream. Церкви, что, ну, как бы того, he didn't step away from his faith, he stepped away from his congregation. Он не ушел от веры, он только ушел из своей общины. Here's a, a perfect illustration of collectivism versus individualism. Вот это прекрасный пример коллективизм, связанный с одной с другой индивидуализмом. Uh, collect, uh, uh, an individual would do what he did. Индивидуум поступил бы именно так, как он поступил. These are my dreams. Это моя мечта. I don't see it the way the church sees it. И я смотрю на него не так, как смотрит церковь. I'm not walking away from God. Я не собираюсь уходить от Бога. Um, so Поэтому я все равно так сделаю. Mm -hmm. so и так он идет за своей мечтой. Если бы этот человек жил в прикультуре коллективизма, dream, и у него была бы такая мечта, что бы он сделал перед тем, как принять решение? Right. If the elders of the church, for example, said, we do not feel like this is the best. Uh, even though we see a contradiction, um, we believe that the message of you doing this would be more negative than они считают, хотя мы видим как бы неоднозначную ситуацию, но просто твой поступок больше принесет отрицательный резонанс, чем положительный. Said, И он okay. при культуре коллективизма согласился Потому что при коллективизме решение группы важнее, чем решение индивидуума. Я не знаю, какой правильный ответ был бы в данной ситуации. Right. Этого я не знаю. Но это пример о том, как они отличаются. Что важно ли для меня мнение остальных? Time, с другой стороны, с другой стороны, нехорошо, когда тебя ведут те, кто слабее тебя. Of course, how we determine who's strong and who's weak is very subjective too. Тут уже очень субъективно еще как определить кто слабее, а кто сильнее. I just want you to think about these things. Я просто хочу, просто хочу, чтобы вы об этом поразили. Is your relationship with God, with the church, is it is it me or is it we? Какие у вас отношения с Богом и с церкви, с Богом и с церковью? У вас отношения строятся на я или на мы? And the only thing that you might be asked by a stranger on the street on Friday is what the difference is between collectivism and individualism. But all these deeper thoughts, those are for you. So all right, let's take a break. Oh, Katie.